蝴蝶兰漂亮，花期长，越来越多人喜欢，并且开始养蝴蝶兰了。能自己养开花，这其中的牵肠挂肚、兴奋欢乐，非亲历不能体会啊！回头看看，总结了一沓容易犯的错误和五个容易忽略的问题。希望蝴蝶兰新手可以跳过所有的错误哦。第一个错误。不敢换盆，买回来的蝴蝶兰是专业人士养的，他们用的机制和盆子一定都是对的。自己是新手，肯定不如人家，就一直不懂或者不敢换盆。其实花农虽然很懂养花，但对于花场来说，养花是商业行为，选择机制和花盆的时候。自然是要兼顾商业成本以及大规模生产的可操作性，而且花场通常会有可以人工调控的环境，这些是和我们在家养花不一样的。所以买回家的花花谢了之后，建议换盆。第二个错误，立刻换盆。新买回来的蝴蝶兰带着盛开的美丽的花朵，结果到家二话不说就换盆，是很有可能导致花期大大缩短的。所以新买的蝴蝶兰，如果花开的正好，甚至还有花苞，先别管它是什么机制、什么盆赏花最重要。花谢之后再换盆不迟。当然，这一条并不是绝对的，会有不同的看法。但是，不立刻换盆是更安全的做法。如果花早谢或者落蕾，起码可以排除换盆的因素。你看，我这颗是四月底买的，完全没有换过盆，现在八月初，到现在还能看花这两颗是那种简易的塑料盆，到家就被我剪掉了，但是没有动它包裹的水台，也基本上相当于没有换盆。但这一颗连这一步也没有做，因为它自带的塑料盆是个硬塑料盆，状态还不错，所以我一直用到现在都没有换。第三个错误，浇水过频。听说蝴蝶兰是雨林植物，以为它喜湿怕干，或者因为喜爱而关心过度，就频繁的给它浇水，结果盆土长期处于过湿状态，导致烂根，烂根过多又导致吸水能力不足，叶子出现缺水现象。如果到了这个时候还没有发现问题所在，还以为哦叶子缺水了，加大浇水力度。很可能蝴蝶兰就挂了。其实蝴蝶兰原本是缠绕在树干上生活的，它的根是裸露在空气中的。雨林再怎么多雨，也是有停的时候。雨一停，裸露在空气中的根自然就干了。但是在家里盆栽，浇水过于频繁，根部就很难有干爽的时候，烂根。也就在所难免了。所以，机制盆栽蝴蝶兰，两次浇水之间是要有间隔的，给它的根一个干爽的机会。当然，水培的因为大部分的根都是裸露的，非常透气，所以它是可以有比较长的时间泡在水里。第四个错误，不敢浇水。听说蝴蝶兰是气生根，水多了会烂根的。好吧，那不浇水了，用喷壶喷水总可以了吧？还真不行。如果是盆栽的，长期仅仅是表面喷水，下面的根长期得不到水，就会缺水，会干根。即使表面又总是被一层水给封住，导致透气性下降，也容易烂根。所以，或许你会看到天天喷水，怎么叶子还缺水了呢？你看，就像这一盆
，叶子干裂了。我问过，原主人就是怕水多烂根，不浇水，天天喷水。所以，鸡只盆栽蝴蝶兰，浇水浇不透也是会出状况的哦。第五个错误，两次浇水间隔太长。听说蝴蝶兰的根胖嘟嘟的，可以存储水分，很耐干，干多几天没关系，刚好也挺忙的，或者是其他什么原因，长时间忘记浇水。让蝴蝶兰干的太久，结果很可能就干大发了。其实蝴蝶兰是很喜欢湿润的，干了就要浇。刚才的三四五点总结起来就是：浇水要浇透，浇透就是水可以从盆底大量流出来的那种。再次浇水就要等到它基本干爽了才浇。简单的说就是见干见湿。第六个错误，晒太阳。听说蝴蝶兰是热带植物哦，那一定喜欢阳光吧？错，通常蝴蝶兰是不可以直接晒太阳的，因为虽然它是生活在热带，但它是躲在树荫里的植物，直射的强光会让蝴蝶兰晒伤甚至晒死。所以蝴蝶兰不建议养在强光直射的环境，尤其在温度比较高的时候，很可能晒上一小会儿。就能要了他的命。第七个错误，太阴暗。听说蝴蝶兰怕晒，是耐阴植物。太好了，家里有很多光线不好的角落，就用漂亮的蝴蝶兰来装点吧。哎呀，可怜的蝴蝶兰呐、啊，光线不足怎么进行光合作用啊？光合作用不足，哪有力气长叶子开花啊？还是歇着吧，省省力气。他肯定会这么想的。所以蝴蝶兰虽然很耐阴，也是需要光的。太暗的环境可能长不好。六七两点总结起来看，建议把蝴蝶兰养在有明亮散射光的地方。第八个错误，频繁打扰它，埋起来看不到根就很不放心，过段时间就扒拉出来检查检查。这要是蝴蝶兰会说话，它一定会说。能让我静静吗？是的，蝴蝶兰也是像其他很多植物一样，并不喜欢被太过频繁的打扰。一旦栽种好了，没什么问题的话，就不要总去打扰它的根了。另外，花蕾形成膨大期间，最好也尽量少去动它，免得不小心引起落蕾。耐心等它安安静静的开好花，再把。带着花的蝴蝶兰搬到您喜欢的位置赏花。第九个错误，把气根埋起来。蝴蝶兰的根怎么长到盆子外边了？吸收不到养分、水分怎么办？把它埋起来吧。其实不用，蝴蝶兰的根本来就都是气生根，某些碰巧长到盆子外边很正常，让它继续待在外边就好。第十个错误，花小盆大，小花会慢慢长大的，懒得再次换盆，一步到位，直接用个大盆吧。养蝴蝶兰真的不可以这么懒哦，盆大存水多，不容易干，久而久之更容易滋生细菌，而且施肥间隔也会被迫拉很长，肥力可能不足。俗话说，船小好掉头，盆小。才好浇水啊！第十一个错误，高温不敢高湿。听说高温高湿很容易烂根的，天太热了，少给些水吧，免得烂根。哎，大热天的不给足水，蝴蝶兰就要被渴死了。其实高温需要更多的水，用的多，蒸发的还快。高温高湿不透气才会烂根，所以高温。要给足水，同时要保证通风透气。第十二个错误，施重肥。俗话说，庄稼一枝花全靠肥当家，肥那就足足的给吧，千万千万千万可别哈！蝴蝶兰最怕重肥，只给水不给肥。
他还能活着，甚至开花肥多了，却会烧坏它。给蝴蝶兰施肥，一定要施薄肥，可以少施、勤施，才不容易出问题。再来说说五个容易忽略的问题。第一个容易忽略的问题，可能会忽略自己所处环境的因素，比如水质、干湿度、温度。光照，甚至空气中弥漫着的细菌种类，当地的流行害虫等等，还有每个人的空闲时间也不同，所以照本宣科是不行的，需要别人的成功经验与自家环境结合起来考虑，逐渐摸索出适合自己的方式。曾经有蓝友问，每个人说的都不同，夏天。到底要干透才交，还是保持湿润？可能大家说的都对，但自己要听谁的呢？就要看自己的环境情况。比如，同样都是高温，空气高湿，最好就是干的比较透才交；空气超级干，那最好不要干的太透就浇水。第二个容易忽略的问题，风，空调通风口。暖气附近，室内外温差较大时，开门开窗吹进来的风。总之，一切温度、湿度差别过于大的风，就有可能伤到蝴蝶兰。第三个容易忽略的问题，水温。如果浇兰花的水水温与兰花所处的环境温度差别过大，也是有可能让兰花受伤的。比如，水管子在室外。而室外可能正冰天雪地，或者烈日炎炎，兰花在室内，打开水龙头直接浇的话，就可能冻伤或者热伤蝴蝶兰。第四个容易忽略的问题，高温低温，低温可能还不太容易被忽略，因为多少了解一下就知道蝴蝶兰是热带植物，那肯定是不耐寒的，但它也不耐高温，可能会被忽略。我查了一下，热带雨林三十五度以上的高温天极少，十八度以下的低温天也罕见，所以出了这个温度范围，兰花就会不高兴了。第五个容易忽略的问题，个体差异。虽然都是蝴蝶兰，但个体是有差异的，品种与品种之间也是有不同的。所以需要根据具体兰花个性做一些微调。到这儿，十二个错误和五个容易忽略的问题说完了。这些错误和问题主要是针对基质盆栽的蝴蝶兰，板植水培会有些不同，但也有共同的地方。每个错误和问题只是点到为止，没有展开详细说明。尤其是没有过多说为什么，也没有针对具体环境的细微调整做出说明，所以想提醒大家，具体操作还是要具体分析。所谓尽信书不如无书，当然，针对某个具体问题，还可以多查看一些相关视频，好博采众长。但别忘了结合自己的。情况做选择哦。解决问题的方法可以是自己慢慢摸索总结，也可以是上网去看看其他人的视频。我自己就是这么做的。我也发了一些视频，希望可以帮到大家。我知道一定不够全面，所以今后我还会继续给出更多的经验分享。无论是成功的还是失败的。另外，虽然我已经发了挺多视频，但很可能仍然没有涵盖到您的问题，所以也很欢迎您来问问题。即便我不知道答案，热心的蓝友看到也会解答的。你我所有蓝友，我们可以一起探讨，就可以一起进步，一起把各自的兰花养得更好。